మరికొద్ది గంటల్లో ఒక కీలక ప్రకటన రాబోతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి సంబంధించి ముందు ప్రకటించినట్టే సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీ సమావేశాల చివరి రోజున తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గా విశాఖను ఎందుకు చేయకూడదు అలాగే జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ గా కర్నూల్ని ఎందుకు చేయకూడదు అలాగే లెజిస్లేచర్ క్యాపిటల్ గా అమరావతిని ఎందుకు ఉంచకూడదు అనే ఆయన ఒక అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు ఈ అభిప్రాయానికి సంబంధించి కొత్త రాజధాని ఏ విధంగా ఏర్పాటు కాబోతుంది అలాగే ఆల్రెడీ జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా కూడా ఒక పాజిటివ్ సంకేతాలే వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలోనే రేపు విశాఖలో కాను భేటీ కానున్నారు ఏపీ క్యాబినెట్ సమావేశం అనంతరం ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గా విశాఖను ప్రకటిస్తున్నాము ఇక్కడ నుంచి పరిపాలన అంతా ఇక్కడే నడవబోతుంది అనే ఒక కీలక ప్రకటన వస్తుందని అందరూ భావిస్తున్నారు అయితే ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటి అంటే ఇందులో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేసిన ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటంటే అమరావతిలో క్యాబినెట్ భేటీ పెట్టకుండా అమరావతిలో క్యాబినెట్ మీటింగ్ ని విశాఖకు తరలించడం ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గా ఎలాగే విశాఖనే ప్రకటిస్తారు అని దాదాపు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సంకేతాలు అందుతున్నాయి కాబట్టి ఎందుకంటే నివేదిక కూడా అందుకు తగ్గట్టుగానే ఉంది ఇప్పటికే అక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు విశాఖలో క్యాబినెట్ భేటీకి సంబంధించి సో అక్కడే ప్రకటించడం ద్వారా వెంటనే విశాఖ ప్రజలకు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు ఒక శుభవార్త అందించినట్టు ఉంటుంది అదే టైంలో అమరావతిలో ఎలాంటి వివాదాలు రేగకుండా ఉంటాయి ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఆందోళనలు నిరసనలు గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అమరావతిలో కొన్ని గ్రామాల ప్రజల నుండి వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉంటే మళ్ళీ ఏదైనా హడావుడు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఆ ఛాన్స్ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇవ్వకూడదు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు ఆందోళన చేసే ఛాన్స్ విశాఖలో అయితే ప్రశాంతంగా ఉంటది అనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేసిన ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ అనమాట అది దానికి ఖచ్చితంగా ఒకవేళ క్యాబినెట్ భేటీ అనంతరం విశాఖ క్యాపిటల్ గా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గా ప్రకటిస్తే విశాఖలో ఎలాంటి రాద్ధాంతాలు ఎలాంటి ఉద్రత పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఉత్తరాంధ్రకి చెందిన నేతలు ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా జగన్ గారి నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేతలు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఒక తీర్మానాన్ని ప్రకటించేశారు వాళ్ళ తీర్మానం ఏంటో చెప్పేశారు ఇచ్చేశారు వాళ్ళందరూ విశాఖనే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గా చేయాలనే నిర్ణయాన్ని కూడా స్వాగతించేశారు ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేతలందరూ ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఒకే మాట మీద ఉండి ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఆ పరిస్థితి ఉండకుండా ఆ పరిస్థితి రాకుండా వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్ లో జగన్ గారు పూర్తిగా సక్సెస్ అయ్యారు కాబట్టి ఇప్పుడు భేటీ అనంతరం ఎలాంటి ప్రకటన రాబోతుంది అనేది ఇప్పుడు ఒక ఉత్కంఠ కాకపోతే దాదాపు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కాబట్టి విశాఖను ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గా ప్రకటించబోతున్నారు అయితే ఇంకా నివేదికలో ఉన్నట్టుగా హైకోర్టు బెంచ్ అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారా లేదా లేదంటే అక్కడ కూడా వేసవి అసెంబ్లీ సమావేశాలను అక్కడ ఏర్పాటు చేసేందుకు ఏమన్నా ఏర్పాట్లు చేస్తారా కమిటీ నివేదిక పరిశీలించిన తర్వాత ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులతో కూడిన ఒక కొత్త రాజధానిని ప్రకటిస్తారు అనేది మాత్రమే ఒక సస్పెన్స్ దానికి రేపు తెర తొలగనుంది దానికి రేపు జగన్ గారి అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు మొత్తం మీద ఒక మాస్టర్ మైండ్ తో అయితే జగన్ గారు క్యాపిటల్ విషయంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు ప్రత్యర్థి పార్టీని ఎలా ఇరుకుని పెట్టాలో అలా ఇరుకుని పెట్టి వాళ్ళ నోటి నుంచి మాట రాకుండా చేసి ఒక అద్భుతమైన ప్లాన్ తోనే ముందుకెళ్తున్నారని అయితే చెప్పచ్చు స్టేషన్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేచేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ